Bueno, pues eh, como les habíamos dicho, Javier Reyes ya está sentado con nosotros viendo las fotografías de, de este hombre. Yo particularmente, como decía en la entrevista, me sigo quedando impactado, sorprendido, eh, digamos, por lo que era eh, esa vida de ese Lanzarote tan desconocido para, para muchos. Javier Reyes, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. ¿Qué tal, Veo? ¿Todo bien? Bien, estupendamente. Eh, muy bien. La verdad que eh, en el previo a la preparación de este programa ha sido un placer estar con... Eh, con usted en Aría, en, en, en Arrieta, que me haya invitado a, a su casa y de realmente comprobar los miles y miles y miles de fotografías que tiene. Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que todavía aguante? Aguante, no, eh, sea capaz de guardarlas todas en, en, en ese lugar, porque ¿cuántas fotografías ha hecho usted a lo largo de su vida? Sí. No lo puedo saber. Es imposible, ¿no? <risa> Todavía hay muchas archivadas. Hay muchas <coughs> archivadas. Además, sigue trabajando en recopilador, sí. en guardar y en, y, en, y en escribir sobre esas fotografías, sí. ¿no? Que es un trabajo bastante... Bastante eh, trabajoso, sí. Muy, 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 muy. muy, muy. Bueno, porque a usted le gusta, porque para otro ya hubiese, <risa> hubiese abandonado. Usted nacía en 1926 en Aría. En la plaza de Aría. En la plaza de, <coughs> en la plaza de Aría. ¿Y tiene fotografías suyas de cuando era pequeño? sí. ¿Eh? ¿Quién se la sacaba? Pues la primera foto que veo yo ahí es mmm, cuando mis padres ah. me llevaron a casa fotos a Quile, Ajá. en la calle Real. En la calle Real, en la Real. Tendría yo pues ¿Eh? Eh, dos años eh, con mis padres. ¿Esta fotografía que estamos viendo quién es? Este es Ervigio, un hijo mío. Es uno de, su, de sus hijos, ¿no? Sí. ¿Eh? Ahí empezamos. Le cogí de sorpresa, uh -huh. eh, estaba encendiendo ahí en la radio. Sí. Y... Vamos, vamos a advertirle a los telespectadores que lo que vamos a ver eh, con Javier Reyes, eh, eh, digamos, es la historia de su vida, pero lo que hemos decidido eh, es, eh, digamos, no, no llevar un orden cronológico de, de sí. cómo es la vida de, o cómo ha sido eh, la vida de Javier Reyes. ¿Cuántos hijos tiene usted, Javier? Tres. Tres hijos, ¿no? Tres hijos. Un varón y dos hembras. ¿Todos nacidos en el lugar que usted naría? En Aría. Porque antes se nacía en las casas, ¿no? Sí, en las casas. Eh, antes se nacía en las casas. Con en la, esa área usted con, la, con, con las parteras que le decíamos. Las parteras, ¿no? Eh. Iban directamente a la casa de uno, ¿no? Sí. En este caso de, 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 la, de la mujer. Eh, venga, vamos a ir viendo fotografías. Entiendo que es la casa de Aría. ¿eh? Entiendo que es la casa de Aría y quiénes son. Sí, eh, mi padre, ¿Mm? con la, la hija más mayor, Anicia. ¿Mm? Y después este es el varón Hervigio. Hervigio. ¿Eh? Ese es su padre, entonces. Sí. Ahí lo tenemos en esa casa de Aría, eh, que tiene mucha, mucha historia y que para que los telespectadores sepan, eh, está justamente, en, 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 no en medio, pero sí dentro de lo que es la plaza de, de, Aría. La plaza de Aría. ¿Esa casa qué años tendrá? Muchísimos años. En el 38 se empezó a hacer. En 1938. En plena guerra. En plena guerra, sí señor, todavía quedaba más. Donde un yo también que... colaboré como, uh -huh. como peón. Para construirla. Un chiquillo, ¿no? Un chiquillo, ¿no? Nacía en el 26, decía antes que en esa época en lo que era el municipio de Aría había unas 5.000 personas que para que se hagan una idea, son muy pocas, ¿no? Muy pocas personas, ¿no? ¿Cómo se vivía en ese, en ese Aría? Que algunos interpretan que estaba aislado, igual que otros muchos municipios, otros o el resto, no otros muchos, sino el resto de municipios de Lanzarote, de la capital de la isla. Sí, pues teníamos... <coughs> Mi padre era un transportista, de, tenía un camión, y entonces, pues, iba todos los días a Recife. Uh -huh. Y yo, cuando ya mayor, sí. pues, empecé a venir a Recife pero, uh -huh. a estudiar y eso. Porque usted estudió en... en... Hice el primer año de bachiller en la Recife. ¿En la Recife? ¿En qué parte de la Recife? Porque en, yo antes le preguntaba en los, si era en el instituto Espinosa, ¿no? En el Instituto de en Cuatro Ginas, que ya no existe. Eso ya no que es al charco ahora, ¿no? Allí estaba el instituto. Uh -huh. El primer año, porque después lo suprimieron, ya el Instituto de Recife. ¿Y se suprimió por qué? La cosa económica, la en la época del movimiento, ¿no? Claro, claro. Pues estamos ya hablando después de la guerra civil. Bueno, sí. usted nació en el 26, a que la guerra civil acaba en el 39 y luego vendría lo que, que es la posguerra, que es la pobreza, ¿no? Me imagino, sí. ¿no? Mucha pobreza, ¿no? Que, que habría... Sí, en aquella época, pues, había gente que trabajaba en la agricultura uh -huh. y salían avante, ¿no? Pero... Uh -huh. Era muy... Vamos a seguir viendo fotografías y seguiremos también conociendo la historia sí. de nuestro Esta protagonista. es una foto en el Golfo. Esto es la zona del Golfo, el del sur Golfo, de Lanzarote. En Lanzarote. ¿Y quiénes son? Pues ahí están unas tías mías, la del pañuelito, uh -huh. está 
mmm, después Hervigio, uh -huh. el chico este que está aquí, sí. el que le sigue a la izquierda es el, el esposo de, la, de mi tía, después hay una prima que eran de Yaisa, fuimos ahí. y atrás el del sombrero negro sí. es un tío mío. Es un tío. ¿La fue el que la hizo? Reyes. Reyes. Ah, Reyes. Reyes porque ah, proceden de, de allá. abajo, sí, claro que proceden. Y luego el otro es un niño que está hablando. Ah, el que eh, le habla. Ahí está Javier, hombre. <risa> eh, yo creo que lo, lo vemos por primera vez joven ahí. <risa> hombre. Y, y, y en la zona, en la zona sur de la isla, eh, ¿alguna vinculación con el sur, Javier? Mm, sí, mi, mi, mis tíos eran de Yaisa. Íbamos sí. siempre con frecuencia a Yaisa a visitarnos, sí. sí, sí. La zona de Yaisa, ya no, no quiero decir, eh, de irse de norte a sur, eh, irse de norte a sur o moverse de norte a sur en aquella en época. En aquella que época fueron mis padres para arriba y ahí me tuvieron sí. en el año, ellos fueron desde el 25, se fueron para Aría. Desde el 25. Y yo nací el 26. el 26. Venga, vamos a seguir viendo más fotografías, sí. eh, algo... Me, me, de, 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 Esa de, también es en el Golfo. ¿Eso ese. también es abajo? El mismo ¿Es día. Verdad, ¿se ve? Sí, eso es el mismo día. Son las típicas casas, se ven abajo, de están piedra, en la zona de piedra esta. Pintadas de blanco a veces, por ahí. Y la furgoneta que era mía, los llevé allá abajo. Y llevan la barqueta, mi tía lleva la barqueta con la comida. Uh -huh. ¿eh? Mi hija, la mayor, que es la que lleva la barqueta a la mano izquierda. Uh -huh. Después una prima mía de Yaisa, mi tío Joaquín. Después el vigio, el, el niño, uh -huh. mi tía María, mi padre y después un tío mío también. ¿El vehículo? que El vehículo es? ese fue de don Rafael Ramírez, uh -huh. el mayor. ¿sí? Uh -huh. Luego después se lo vendió a don Isidro y don Isidro me lo vendió a mí. <risa> Yo lo decía. Es un vehículo además que tiene parte de él de, ma de madera, ¿no? Y después tiene, sí. <risa> Y está la misma familia, allá en Yaisa, casa Venga, de mi vamos abuela. A ver otra fotografía, que también la tenemos por aquí. Sí, eso es la casa de mi abuela, la casa esa que está enfrente, mm. era, allí vivíamos. Íbamos de los veranos, en la fiesta de los remedios, siempre íbamos a visitarlos abajo. Bueno, eh, ¿por qué mm. entra en el mundo de la fotografía, Javier Reyes? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que realmente, cuál fue el primer contacto con el mundo de la fotografía? Pues resulta que... <coughs> Yo era joven, tenía 18 años y estaban los militares en, en Aría, uh -huh. un, un batallón estuvo en Aría y me relacioné allí con unos oficiales que se dedicaban, tenían una ampliadora y hacían fotografía. Uh -huh. Me invitaron un día a la casa y vi las maniobras que se hacían con la fotografía uh -huh. y ahí empecé uh -huh. y entonces ya eh, con los amigos míos que tenían en Aría le eh, compraban carretes, yo se los traía a Recife y ahí empecé ¿tale? y me retrataba con ellos y tal y entonces me gustó la fotografía. Uh -huh. Más tarde ya pues la gente como no habían fotógrafos en Aría claro. me pedían que le hicieran la foto. <coughs> Y ahí empecé. Ahí eh, empezó. Pero claro, eh, uno no nace aprendido. Eh, aparte mm. de lo que el ejército le pudo aportar, usted sí, se acercó sí. a ellos. Mm. Pero luego ya tenía que uno ya, eh, digamos, saber solo. Lo digo mm. por eh, revelar una fotografía. Na, bueno, a mí nunca me ha parecido fácil. Eh, bah, nunca he entendido eso de los líquidos. Ni, ni, no. ni, eh, pero me imagino que tendría que exigirle alguna técnica que sí, eh, sí. diera eh, finalmente un resultado positivo, que es la gran mayoría de sus fotografías, ¿no? Eh, ¿Eso también lo aprendió? ¿Cómo, cómo también, compraba? ¿Dónde compraba los líquidos? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Pues todo eso teníamos que comprarlo a casa de don Rogelio Tenorio, en la farmacia. Sí, señor. Mm, con cantidades muy ínfimas, un gramo, dos gramos, entonces era lo preparaba... Y, y ahí se, había, se hacían los reveladores. ¿Y todo eso lo hacía usted Yo, en la casa? En mi casa. De, en la casa en la que, bueno, en la que, que le vio nacer. Bueno, sí, sí. No, bueno no, en la no. casa donde vive. ¿Dónde donde, vivo? donde vive actualmente, no que le vio nacer porque todavía no estaba, eh, no estaba construida. ¿no? Eh. Eh, eh, que lo hacía en, en, un, en un lugar apartado de la casa, que porque Yo, uno siempre piensa, bueno, hay que tener oscuridad ¿no? para revelar. Eh, ¿Cómo es eso? Eh, en una troja, en el garaje que tengo allí, eh. en la troja, Tapaba yo todos los ventanillos para que no entrara la luz, ya. con mantas y cosas de esas. Uh -huh. Y luego, pues, ahí lo, hacía los revelados y todas esas cosas. Vamos a seguir viendo más fotografías, venga. Sí. Esa eh. fotografía es en, en Las Palmas, en Tafira. en Tafira. Son unas primas mías, que Ajá. fuimos a visitarlo, ahí está 
empezamos por la derecha, todo eso, eh, la parte alta, un primo mío, ¿Un primo? el que estaba, la señora que está abajo es una prima también, uh -huh. después la otra también prima, luego al fondo está mi mujer uh -huh. y, y el que está manten, aquí a la sí, izquierda soy yo. Y detrás hay otra niña que es de la familia de ellos. Su mujer es la que está detrás suya, en este caso. Sí, sí, sí. sí. Que, que tiene, bueno, el traje el, el blanco, centro, ¿no? sí. Sí, sí, ahí la vemos. Su mujer se llama... Son tafi, domitila. Eh, domitila, ¿no? Ahí la vemos. Eh, tafil. ¿Qué relación tenía usted con, con la isla de Gran Canaria? O en este caso Porque teníamos mujer? familia allí. Uh -huh. Estos eran de los Acuña. Uh -huh. Y esto también es en Tenerife. Venga, vamos viendo. De Gran Canaria nos vamos a ir a Tenerife. Sí. Eh, ahí tenemos la matrícula de ese vehículo, TF. Es, eh. Pues estos otros primos uh -huh. de los Reyes, eh, la que está en el centro al lado de mi señora, sí. y la siguiente a la izquierda son primas hermanas. Uh -huh. Y después estos son hijos de ellos. ¿Era habitual viajar eh, de, de esa manera en aquella época? Bueno, un poco había que coger el correillo. <risa> No era muy agradable, no, no. lo entiendo. ¿no? Pero yo fui a... Ellos vinieron, la, mi prima Sofía, que es la que está a la izquierda, mm. eh, vino a conocer a mis padres, que no se conocían. Yeah. Se fueron pequeños para allá y, y mm. quedaron allí. Y entonces ya vino un día y, y ya nos pusimos en contacto y ya nos relacionamos. Ahí. Bueno, seguimos con el mundo de la fotografía y dejamos a Tenerife. Ahora vamos a ir viendo más fotografías. Hablamos del revelado, de que no era fácil dedicarse a no. eso. Es cierto, además, que había muy eh, pocos fotógrafos, no había ninguno en, no. en Aría. Eh, y nada, siguió para adelante. ¿Se podía uno ganar la vida con eso? Mm, no, no. Yo gracias que estaba trabajando en el ayuntamiento. Ahí estaba yo trabajando auxiliar administrativo, ¿no? Y, de y aparte de eso me dedicaba a representaciones. Tenía muchas representaciones y... ¿Qué es eso con, de la representación, Javier? Con, que trabajaba con, con comisión, de comisión. Bien, ya entiendo. Me, las casas me daban los artículos ah, y daban claro. una comisión. Ah. Pues ahí, ahí, se... ahí se iba ingresando algo, sí. Ay, pero horario de funcionario no tenía. No. no. <risa> Digo, del horario de funcionario actual. ¿Sabe usted no. que eso ahora son muy... Y eso lo ya, ser, ¿no? Yo ¿Cómo trabajaba de, desde las 8 de la mañana o a la vez a las 7 eh. en el ayuntamiento. Eh. Íbamos a almorzar a las 12, a las 2 otra vez a trabajar. Y luego, <coughs> ya por la tarde, oscurecido, para las casas. Para las casas. ¿Y usted que se dedicaba a esto de la foto y después también? ya por la tarde, por la noche, ya aprovechaba de hacer los trabajitos en mi casa. Venga, vamos yendo a ver más fotografías de nuestro invitado. Eso, Eso no es jameo, jameo, jameo del agua. Este es el jameo del agua, el que todos conocemos, el que está sí. rehabilitado por sí, San Marrique. Sí, sí, ¿no? sí. Esto estaba todavía así. Las piedras por ahí, la gente iban, llegaban y comían en donde sea, en un rincón de eso. Ahí, eso que vemos atrás es donde en teoría están los cangrejitos. Sí, sí, ese eh, es el charco. Blanco, ¿no? El charco, ¿no? Ese es el lago de Jameo. Lo que veo que la moda de pintar las piedras eh, ya lleva. Ya, Iba ya venía gente de lejos, allí, ¿no? hacían pinturas y todas esas cosas, sí. ¿Eso era un vertedero? En su día, ¿llegó a la gente mm. ya al final a utilizarlo como vertedero? No, no. No, nunca, ¿no? Pero la gente se cuidaba antes, sí. ¿Dónde está usted? Si ¿Sí sale por ahí. Eh, el que estoy con el niño, con mi hijo. Ah, míralo ahí. Y después está una prima de que vino de Tenerife. Uh -huh. Y a, la que está de pie al lado de mí es una tía, la madre de Ventura Cuña. Ajá. Uh -huh. eh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue? Es decir, porque... En aquella época no es ahora tan fácil, ¿no? Con un móvil uno hace una foto e incluso le puede meter algún filtro que lo saca todo fácilmente. Claro. Eh, está, en teoría, cerca de lo que es eh, una, una, cueva. una cueva. ¿Y cómo se consigue esa luminosidad en la fotografía? ¿Suerte? ¿Suerte? Bueno, o? es que ahí te entraba la luz por la parte de arriba. Claro. Directo. Es si decir, por la tarde se ve que hay claridad. Mm. Pues ahí no hay flash ni nada. Eso es eh, con luz natural. <coughs> Ven. Venga, vemos más fotografías. Acérquese por aquí, Javier. Eso es, perfectamente. Venga, vamos a ir viendo esta graciosa, esta fotografía. ¿Eso que son gallos? ¿Qué, qué es lo no, esos son perdices y son... palomas. Pero cacho de perdices. Eh, mi primo, el que lleva la escopeta, ese es el marido de la que está al lado. ¿no? Uh -huh. Después está mi padre, detrás está mi mujer, Anicia, la, la hija mía, y el pequeño, Hervigio. Hervigio. Eh, manteniendo. Eso fue en Aría, en mi casa. 
Sí. ¿Esa es la casa de Aría donde yo fui? Sí, donde, sí, no, sí. La, eh, Perdón, donde yo fui, de, de la casa de Aría. Sí, 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 donde, sí donde el tú... patio. Ah, que es la zona del patio. Sí, el patio. Uh -huh. Pero tenía otro piso ya, eso está un poco ya arriba. Venga, venga vamos uh -huh. a seguir viendo muchas más eh, fotografías, el mundo de la fotografía apasionante. Antes, bueno, no, no puede responder porque es lógico, doy fe de que, es que son miles y miles y miles y miles y miles de, de, de fotografías de todo tipo. A, a usted había gente que, bueno, la fotografía de carnet que se pide actualmente, uno ya se la va a hacer antes, incluso el fotomatón, ahora incluso creo que ya te la hacen ya por internet, no hay problema, pero antes para hacer documentos llamaban a Javier, oye, sí, oiga, sí. Javier, en lo necesito porque tengo que hacer una... ¿Para el libro de familia o para la...? Pasaporte, eh, para que se pasaporte. iba la gente para la Argentina o para Venezuela, todas esas toda fotografías, todas esas las hacía yo. <coughs> y, y nada, le, le, le llamaban para hacer fotografías y usted las hacía, se las revelaba, ¿cuánto tiempo tardaba en dárselas? ¿Un día, dos, o, tres, cuatro? O una semana. O una semana, ¿no? Hasta que no terminara el carrete no podía dar... El... Claro, verdad. Eh. Claro, claro. Venga, vamos a ver, esto es... Esta que vamos a ver ahora es todo un clásico. En, en el muelle de Rieta. Y a ver, ¿y qué gente...? Pues eran los, los que salíamos de Parranda por ahí a excursión. Uh -huh. Está Feliciano, el que está ahí a la izquierda. Uh -huh. Feliciano Betancor, que tuvo el bodegón de Aría. Después están varios que están Domingo el del Puente, que le llamaban. Uh -huh. Y el último atrás soy yo que... El de atrás es el... El flaquiñento. El que, está que está con ah, el sí. puñito para arriba, ¿no? Ese, el que estamos viendo ahora mismo. Miren, aquí mi dedo le va a acercar a él. Este es Javier Reyes, ahí lo tiene. Venga, ahí lo, lo te... los calzones son, bueno, para pa, pa marcarlos, ¿eh? Está... Ese era el estilo, ¿no? Que sí, se, sí, se se reuníamos, nos reuníamos, íbamos a Rieta y nos bañamos allí. Lo que no veo es ninguna mujer, que en no, esa no, época no. estaba irse a la playa eh, era cuestión de sí. más bien de hombres, ¿no? De hombres, sí. De hombres, ¿no? Venga, esto son los Salinas, no sé dónde. En Punta pero... Mujeres, que ya no existe. Es increíble. <coughs> Vean estas fotografías, si la están viendo. Primero, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes están ahí? Eh, están... El, el señor que tiene un mono, ¿Sí? es un tío mío, ¿Sí? Ventura Cuña, ¿Sí? Quintero. Y después estoy yo en el centro. En el centro, Javier Y Reyes. luego un primo mío de, de Las Palmas, de Gran Canaria. Esto tiene su historia porque esta, esto ya no lo podemos ver. <risa> que en, hay gente que piensa, pero en Punta Mujeres hubo Salinas. Pues, sí, sí. Hubo sí. Salinas y miren qué bien conservadas sí. estaban. ¿Eso qué sería? ¿Los años? ¿Qué años sería? 50, 50 sería, ¿no? Sí. No, el estilo de ropa también es muy de Johnny Westmuller, ¿eh? en la época ah, de, ¿eh? de los pantalones. Los pantalones de, de, los, de, los, de los 50 y ese, y ese Punta Mujeres tan, eh, tan, tan, tan tranquilo y que tantas veces, mm. por cierto, el norte fotografió usted, ¿no, Javier? El norte sí. yo creo que eh, de, si pudiéramos contar todas las que hay, el norte se llevaría el mayor número de fotografías. En, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. En toda la, y después en toda la isla. Sí, usted lo ha hecho en toda la isla. Esto que nos vamos a ir a este burrito, <risa> qué bonita es esta foto. Esta foto <risa> está preciosa. Esto es en el huerto de mi casa, en Aría. Uh -huh. Lucen los árboles ahí atrás. Uh -huh. Y entonces, a mano izquierda, es un primo mío que fue el que estuvo trabajando conmigo y aprendió la fotografía, Asterio. Asterio, sí, que también, sí. sí. Y después está un sobrino mío, el mm. que está, el niño, luego mi padre manteniendo la borriquilla, mm. y luego está la, la hija más pe la mayor. Su sí, hija mayor. La mayor. Mm. Y luego estos son primos míos. Mm. Canarios que vinieron de Las Palmas también. Cuando venía alguien de Gran Canaria, ¿qué decía de Lanzarote? Les gustaba mucho. Les gustaba, sí. pero no se ponía a comparar como se suele hacer. No, pero Gran Canaria es mejor o es diferente. Me <risa> no, imagino que sí, ¿no? Como todo. Se llevaban los granos de aquí muy bien. Claro, claro. Sí, porque en Lanzarote sí se daba el grano, ¿no? Se daba aparte de otro. Bueno, yo creo que es la primera vaca que veo. De fondo, no sé si es el volcán de la corona sí, o el, el de... volcán de la corona. Es la corona, ¿no? Sí. Después está la niña mía, la, la, la mayor hoy, uh -huh. ¿sí? Y después mi mujer. Eso fue a casa de los padres de ellos en Magues. ¿Eso es en Magues? En Magues. ¿Había mucha gente casa que tenía vaca? A casa de mi suegro, sí, mucha. ¿Sí? Criaban mucha red. Increíble. Daban, daban leche, la, la exportaban, después la llevaban para Recife. Uh -huh. sí. Pero a día de hoy no, yo creo que no sé si no. quedará alguna. Yo creo que no hay... Vaca. No se estila, digamos... Bueno, tienen... Ahí hay un señor que tiene una granja arriba. Y... Sí, arriba, sí. Probablemente tenga ahí. 
Venga, eh, ese árbol me suena. Eh, <risa> en la plaza de, de, ese árbol. Eh, la plaza de Aría. Es la plaza de Aría, pero no, sí. no le cojo bien el. ¿Es la plaza plaza? Ese, a ver, ¿dónde está la moto? La esquina, sí. la esquina esa es en donde estaba ahí la caja de ahorro. Ah, bien, perfecto. Vale. Eso, eso era de mi padre, la, la parte de acá, que uh -huh. se tumbó y se edificó después el edificio de, de la caja de ahorro. Uh -huh. ¿Y quiénes son? El, el motorista la... es el niño que le habla. <risa> después, unos amigos de allí de Aría. Uh -huh. tal Pepe Torres no Pepe Torres no, el, Pepe alcalde, Torre, no. el alcalde bueno, no, ni había nacido era un, un, sobrino, oh, o sea, sí. un tío un tío uh -huh. y después los niños que venían de la plaza uh -huh. los señores todo el mundo de corbata sí es una elegancia por uh -huh. eso que, que por, pues tenía que coincidir el domingo lo, los días de fiesta sí los días de fiesta ¿no? uh -huh. por los árboles eso pues uh -huh. Javier eh, míreme échese así ah, para acá sí, no 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 pasa absolutamente nada eh, lo llamaban para fiestas, para bodas, para bautizos, y usted se ponía a fotografiar. Eh, pero se ponía a fotografiar, usted no se unía a la fiesta, ¿no? Porque en la fiesta, yo sí he visto fotografías suyas donde la gente sale alegre, eh, sí. con unos ojos realmente, se veía vino en esa época, no sé si se veía ron, ¿cómo eran esas fiestas? ¿Cómo era? Eh, una fiesta en Magues, que Magues era un pueblo, sí, bueno, estaba alejado. Todo el mundo divertido ahí. Divertido. Hombre, había algún pleitillo Eso, también. Eso, ahí donde cuando. yo quería llegar. Pero, <risa> <risa> fuera de los salones. Fuera de los, de los, de los salones. ¿Tuvo algún problema por eh, al ir a hacer fotos o a alguien se le encaraba? Oiga, como no. se ve ahora, usted no me haga una foto, no, no, todo no. lo contrario, ¿no? El todo lo contrario. Era, era una persona respetada, ¿no? Me llamaban para hacer la foto, ¿no? incluso las chicas o los chicos. ¿sí? Uh -huh. Ese soy yo con... Venga, vamos a verla ahora niños. mismo cuando... Eh, ahí lo tenemos, venga. ¿Dónde es eso y quién es el que la acompaña? O la que la acompaña, no sé. Un, no lo veo bien. Un hijo de una prima mía que estuvo en, viviendo en mi casa, uh -huh. se crió en mi casa, pues yo era hijo único. Claro. Y tenía después un, una prima que vino de la Vuelta Abajo, uh -huh. de Yaisa. Y ahí, ese es el niño. Eh, vamos a seguir viendo fotografías mientras le pregunto por la vida de, 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 de Javier. Eh, me imagino que habrá tenido todo tipo de encargos. Antes hablábamos de dónde iba usted a fotografiar. Pero también en excursiones. ¿Usted salía de excursión con la gente? Sí. ¿Siempre salía con su cámara? Siempre. Eso no es un poco pesado. Es, nah. como, dependiente. es como el móvil ahora, no hay quien lo dé. <risa> usted era como el móvil, pero con la cámara, ¿no? no sí. Caminaba en todos lados con el móvil. La cámara, con el, en este la cámara colgada y... Y sacábamos fotos siempre. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo, lo más raro que le han pedido que fotografiara? ¿No ha habido cosas...? Eh, yo le comentaba, eh, le, le han dicho, venga y fotografía a mi fallecido, al finado. Sí. De esos casos, mm, tuve tres. Tres que me llamaron para hacerle la foto en el féretro. Uh -huh. Dentro, ¿no? Dentro, Dentro sí. Féretro. Para tener recuerdos y tal. Uh -huh. Iba y sacaba la fotografía. La y fotografía y... Para y... ellos, ¿eh? Porque sabe usted que hubo la moda, ¿no? Hubo eh, una moda que no le tocó a usted, ¿eh? la moda famosa de levantar, digamos, o sacar al, al muerto del de, de ataúd, vestirlo, darle un poquito de olorcito y fotografía como si estuviera vivo. ¿eh? Eso fue una moda. A usted no le tocó eso, siempre no, no. dentro del féretro. Venga, vamos a seguir viendo más fotografías Exacto. de la vida. A ver si adivinan ustedes qué playa es esta, porque yo ahora mismo no... no eso no, es en, en la garita. Eso arrieta, es la garita. Arrieta. Atentos, esta fotografía... A mí realmente me llama mucho la atención. Vamos a ver, es la curva de la playa, al final de la playa, sí. y Arrieta sería ya al las fondo, casitas esas que vemos fondo, ahí. Sí. Ahí es donde estaría hoy la pasarela, esa pasarela que hay que une Exacto. con esto. ¿no? Sí, sí, sí. Esa playa de la Garita que usted iba mucho ¿no? con su familia, o se iba mucho a la playa de la Garita. Sí, bueno, íbamos mmm, de verano. De verano, de bajaban, verano, sí. digamos, desde Aría hasta... Ahí está... Bueno. Y esta es la, 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 la foto de boda. Es suya. En, en Mague. ¿Eh? Eso es, ¿Usted se casó en...? En Santa Bárbara. En Santa Bárbara. ¿Eh? Muy bonita, además, día, cuando está abierta. El ¿Eh? día 3 de diciembre, San Francisco Javier. En San Francisco Javier. <risa> Esto fue premeditado. Y esas, esas rayas que lucen blancas sí. son de las luces, de las luces de, de, que están en las velas y esas cosas. Uh -huh. Y entonces el fotógrafo que, que un tal Felo de cuatro esquinas uh -huh. era con flash. Ah, claro. Con flash de, de magnesio. O sea, sí, que, que era... no era flash. Ya, 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 claro. Yeah. Y lo que sale entonces, lo que se refleja en esas luces. Esos son las que se mueve, ah. no sé. Uh -huh. 
Ahí lo tenemos. Por cierto, muy guapa, ¿eh? Su mujer ahí, pues. Con Hombre. Su, ¿eh? <risa> Ya, la fotografía está muy bonita. Venga, seguimos. Después de la boda viene el festejo. Claro, la tartita eh. pequeña que había no, había, no había más nada. Eh. Bueno, y los dulces, todo eso era familiar. Los dulces los hacían en las casas y la dulcera en, la, en los pueblos. Bueno, vamos a seguir hablando del mundo de la fotografía. Decía que usted se movía también para... Ahora vemos esta, esta no la movemos, vamos a... Porque quiero comentarla... Eh, digo que iba con excursiones. Usted saltaba también a la Graciosa. La Graciosa. ¿Y a qué más isla? ¿O a qué islotes? ¿También a Alegranza? A Alegranza Montaña Clara, alguna Montaña vez? Clara no. Nunca. A Alegranza fui por dos, dos o tres veces. Mm. Pas lo pasamos muy, muy bien porque íbamos una, un equipo de 10 o 12 personas. Mm. Estamos allí un, una semana o 10 días. Mm. Esta es la casa de Jorge Toledo. Venga, vamos a ir viendo esto, sí, la fotografía esta. Es con la emisora que tenían allí para comunicarse con Lanzarote y tenían que dar todos los días el parte de, de los telegramas y cosas de esas. ¿Dónde estaba físicamente esta emisora? La casa de Jorge Toledo, eh, sobre la, la playa, un poco por ahí, la playita aquella que está allí, al lado del muelle. Al lado del muelle, sí, vale, frente. vale. Ahí lo tenemos. Ahí está Jorge con los auriculares y yo haciendo ver que estoy tomando haciendo nota. Ver, no, hombre, yo creo que estaba ahí. Eh. Y, y, y esta radio, que, 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 es decir, ¿hasta dónde llegaba? El, es decir, su objetivo que era... Me Se decía, comunicaban con Arrecife. Con Arrecife, directamente. Sí. O sea, si pasaba con, algo... Con telégrafo, algo de eso. Ajá. Y, eh, a ver, pongamos un ejemplo. Si ocurrió un accidente o algo, se enviaba a alguien a, sí. para ir, porque el hospital, claro, el hospital estaba donde estaba, la, la capital, ¿no? Y ese era... Mandaban telegrama. Eran telegramas. Telegrama. No, no, fotografía. Venga, más fotografías, yo ya, esto sí. Lo, en el lo... muelle de Arrieta. Y con unos chuchos en la mano, ¿eh? eh sí, uno... Cuba o no sé qué pescado era. Sí, me parece que eran bicúas o... Sí, sí, sí. No, bicúas no, eran otro pescado. Bueno, no pues son, gran, son, son hermosos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes vemos en la foto? Pues el que le está hablando uh -huh. y mi novia en aquel tiempo. Aquella no, todavía no había... <risa> eh, todavía... Uh -huh. Íbamos mantenía. a Rieta, ella estaba allí de veraneando, entonces uh -huh. iba yo a acompañarla. Uh -huh. eh, la isla sumergida, eh, que es, eh, digamos, un... Eh, un, un resumen de su vasta, eh, bueno, de la cantidad de miles y miles de fotos que tiene eh, Javier Reyes, eh, ha sido, eh, digamos, una de las eh, exposiciones que ha sorprendido a más gente, ya no solo en Lanzarote, sino sí, porque no. esto se ha movido por otras islas, ¿no? Sí, estuvo eh, en Fuerteventura. Lo el gobierno de, ¿lo saca el gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote? El Cabildo. Es el Cabildo de, de Lanzarote, también creo que con participación sí, del sí, propio sí. gobierno de Canarias. Se ha movido, es un auténtico espectáculo. Eh, yo, yo debo reconocer, y vuelvo a repetir, la primera ah. vez que lo vi en el castillo me quedé asombrado de la cantidad de fotografías que dicen mucho, ¿no? Y sobre todo me llamaba mucho la atención, no sé si usted era consciente, me imagino que sí, el sentimiento que puede reflejar una persona simplemente con mirarle a los ojos, ¿no? Mm. No sé, ¿era consciente cada vez que sacaba la fotografía de ver a personas si estaba triste, alegre, si era feliz o infeliz con, con verle los ojos cada vez que hacía una fotografía, Javier? Pues sí, se veía a las personas ya... Mmm, habían personas tristes de, de, mm. y, y otras alegres, ¿no? Pero... ¿Por qué daba la sensación siempre que un chico joven en aquella época, en los años 50, parecía un viejo. ¿No, no le han dicho a usted? Es decir, hay, hay mujeres que realmente son jovencísimas, con veintipocos mm. años, pero parece que tienen cuarenta y pico. ¿Eso lo daba la fotografía o era que la calidad de vida no era la buena? Calidad, la calidad. De vida. El trabajo de campo y todas esas cosas, la, la, la piel ya no era la misma. Mm -hmm. <risa> pero no, la gente, muchas de él, por lo menos las de la graciosa se cuidaban mucho. Siempre <risa> venían con sus pañuelitos. <risa> Y el sol. Eh, una de sus fotografías, bueno, o sea, hay muchas populares, muchas conocidas. Eh, la bajada de las, hablando de las mujeres de la graciosa, no sé si era por el camino de, de, de las gracioseras, no sé si era por el camino que desembocaban a, finalmente por las salinas de, del risco o el camino de las rositas. ¿Tú tienes fotografías de estas sí. mujeres bajando, sí. bajando, bajando el risco, no? Sí, ¿Qué, ¿Qué hace usted allí? ¿Qué, qué, yo por... llegaba muchas veces. No, es que yo iba con ellas. A lo mejor aprovechaba de ir para después coger el mismo barco que les venían a buscar, 
me llevaban a mí también. Eh, ¿Quién tenía más genio, las mujeres de La Graciosa o las de Lanzarote? <risa> ¿Qué, qué eran? eran? ¿Eran parecidas o tenían caracteres diferentes? Ah, la de La Graciosa estaban muy relacionadas con Aría. Venían claro. todos los días a comprar, a traer pescado. Y, sí. Y después tardaban? tenían sus casas allí en Aría también. En Aría ya tenían también sus casas. ¿no? Todavía hay algunas que tienen sus casitas allí. Uh -huh. Por cierto, las casas que se utilizaban, que están bajo del risco, no son casas, son, digamos, Chos. son chozas. Chos. ¿no? ¿Esas chozas se utilizaban también para esperar al barco o para quedarse una noche allí? ¿Cómo, cómo no, eran de los, los que estaban trabajando en la salina no, y después los que iban a pescar y todas esas cosas. Uh -huh. Venga, vamos a ir viendo las dos últimas fotografías Sé que hay muchas más, pero es imposible Esa es mi madre, en paz descanse Esa es su, su madre, sí. en la casa de... Aría, en donde estuvo usted ayer, ayer. Ah, antes, El otro día, sí Y esa es la radio que yo también <risa> Vendía radio <risa> Pero es un file antiguo <risa> La Philip era la que estaba con, con usted, ¿no? Era la Philip, en este caso Y esa es su, su madre Venga, vamos a ver la última Sé que hay más, pero es la última fotografía ah. eh, que no sé quiénes son, cuéntanos. Pues nada, el del sombrero, mi padre en paz descanse, mi tía Matías que vino de, de, de Las Palmas, un hijo de ella, y luego mi madre en paz descanse también, están merendando allí en la huerta, en el uh -huh. huerto en mi casa, María. El Cabildo de Lanzarote eh, ha pedido su ayuda desde hace tiempo, ya no solo por esta exposición, la isla sumergina, sino si sigue usted aportando... Eh, en material eh, interesantísimo para que quede ya de, de por vida digitalizado, sí. creo que es el Cabildo quien... Eh, ¿cómo, me... es, ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo mm, lleva? Ellos me piden lo, los negativos, mm. se los facilito yo, entonces ellos los digitalizan, los preparan y después me lo devuelven, me devuelven en, en hojas yeah. la fotografía para yo documentarla. Mm. indicarle dónde ha sido las fotos y tal, igual. Que ese es el trabajo, digamos, más, el documentar claro. las... Primero, porque tiene que usted tener memoria, que la tiene, doy fe, que tiene una buena, <risa> muy buena memoria, pero es un trabajo de hormiguita también. Uy, ¿no? uy. son siete mil y pico que están ya digitalizadas. Y después queda otro tanto en caja. En usted, caja, usted yo, la vio, yo, yo la vi y me pareció realmente una... Es esa, esa, impresionante. esa edición ya se no hay eh, y ya estuvimos el otro día hablando con eh, María José eh, Alcántara, ¿eh? Sí, sí Alcántara. A ver si busca la forma de que se haga otra edición, otra edición porque están ¿no? pidiendo mucho. Sí, ¿eh? lo están pidiendo. La última pregunta, Javier, ¿cuál es la fotografía, quizás sea una pregunta demasiado cursi o demasiado hecha, ¿no? pero cuál es la fotografía que nunca hizo si le hubiese gustado hacer? La fotografía que nunca hizo y le hubiese gustado hacer. Ninguna. Las, las ha hecho todas. <risa> todas. ¿Eh? Todas. Pero no se quedó rascado. Y me hubiese gustado hacer este tipo de fotografía o estar allí para fotografiar, fotografiar esto. Todavía tengo, mmm, en, en color, tengo mucho archivo. Que eso todavía no lo ha sacado a, a la luz. Claro. Estamos todavía con blanco y negro. Uh -huh. Eso ya algún día lo sacarán mis hijos si quieren. Uh -huh. Eh, le dije la última, ahora, eh, ahora sí es la última. Eh, ¿El periodismo le, le, le llamó de, de alguna manera? ¿Algún medio de comunicación le ha pedido? Sí. Eh, ¿Ha trabajado ah, con algún medio de comunicación? Mmm, antena, Antena. Sí, Antena. O otro periódico también. Mmm, era yo corresponsal y le mandaba siempre algunas notitas. Ya. ya. Sí, pero hace montones de años. Mm. Ya. Estimado... Javier Reyes, se me ha hecho corto a mí, seguramente a usted también, porque es una pena no poder disfrutar. En este programa estaba previsto poner 60 fotografías, pero es imposible porque el tiempo ya lo hemos, lo hemos superado. Gracias por, extiendo mi mano, gracias por gracias. estar con nosotros, ha sido un auténtico placer. Eh, Igual nos vemos usted. pronto, eh, sobre todo allí no, no en el norte. Cuídese mucho. Gracias. Javier Reyes, se nos ha hecho como siempre, eh, cortísimo, ahí lo tienen todo un artista. Adiós. <risa>